Buongiorno a tutti, eh, vi do il benvenuto ad un nuovo episodio del circolo di interviste Tera, un progetto responsabile orientato all'etica dell'economia circolare. Attraverso questi incontri e di interviste andremo ad esplorare il mondo dell'economia circolare e della plastica riciclata, attraverso diversi ambiti culturali e di ricerca, creando un'informazione chiara ed onesta per un mondo più sostenibile. Prima di introdurre il nostro ospite di oggi, mi presento, sono Michele Anzeliero, intervistatrice e ricercatrice per Terra. In questo appuntamento andremo a parlare di un tema particolare, ma di grande importanza nel formare la mente e il comportamento del singolo individuo. Parleremo oggi di antropocentrismo ed ecologia sociale con Andrea Steid, docente di antropologia culturale e visuale presso la NABA di Milano, il quale saluto e do il benvenuto ringraziandolo per la sua disponibilità. Buongiorno a tutte o buonasera a tutte e a tutti e grazie per l'invito. Um, oltre alla, sua alla tua attività di docenza presso la NAPA, di cosa ti occupi principalmente? Ma diciamo che mh, sono un ricercatore, quindi mi occupo di fare ricerca etnografica eh, sul campo da un po' di anni. Per eh, quasi dieci anni ho lavorato con uno specifico focus sul mondo di eh, quello che viene chiamato il mondo delle migrazioni. Io preferisco chiamare di quei soggetti, di quelle donne, di quegli uomini, insomma, che non sono nati in Europa. E, e poi invece negli ultimi, negli ultimi anni, eh, gli ultimi 3, 4, 5 anni, mi sono occupato di abitare, eh, di come costruiamo le nostre case, di che immagini diamo eh, sia degli interni che degli esterni delle, delle nostre abitazioni e con un interesse particolare sui margini, margini però come qualcosa di positivo e come luoghi interstiziali dove si possono creare possibilità. Quindi scrivo, scrivo libri e poi lavoro in editoria. Dirigo una collana di antropologia, Biblioteca Antropologia per la casa editrice Meltemi, insieme ad altri antropologi che formano il comitato scientifico, e codirigo una collana invece di scrittura etnografica che va al di fuori da, eh, diciamo, il contenitore accademico, ma che si rivolge proprio a un pubblico più vasto e la codirigo insieme all'antropologo Franco Lacecla. E poi faccio un sacco di orto e cose autoprodotte a casa mia. Un po' la natura che entra dentro il nostro modo di vivere. Ehm, appunto, scrive molto, ma immagino leggi anche molto. Un ultimo libro letto, un libro che c'è sul comodino prima di dormire la sera. Beh, allora, diciamo che l'ultimo libro letto, quindi finito di leggere, è un bellissimo, un bellissimo libro che oltretutto ho, ho qui con me, che è Il culto delle immagini di Ernest Kitzinger, che veramente mi ha, mi ha colpito, mi è piaciuto, non l'avevo mai letto in vita mia, è stato ripubblicato da, da Meltemi, non nella mia collana, quindi non mi sto facendo pubblicità, insomma, nella collana di un collega. E visto che insegno anche antropologia visuale, mi capita spesso di approfondire proprio il mondo delle immagini e quindi della cultura delle immagini e, insomma, questo libro mi è piaciuto molto, veramente molto. E poi cerco sempre di leggere sia un saggio che è un, un romanzo assieme e, e in questi giorni stavo rileggendo i romanzi di Stig Dagerman pubblicato dall'editore Iperborea che è un, un mio autore preferito, diciamo, che rileggo negli anni continuamente. Um, Addrettandoci un po' su, quindi su questo tema di ecosostenibilità, eh, quale consideri la problematica più grande? Eh, chi deve essere messo sotto accusa un po' per la situazione attuale, politica, consumismo, capitalismo? Ma allora, dal mio punto di vista, il, giusto per non rispondere in realtà come magari molti si aspettano, è colpa dei politici. La colpa è anche dei politici, ma la colpa è di tutti noi che assecondiamo le scelte sbagliate che fanno i politici, perché assolversi sempre è ingiusto. Io stesso ho delle colpe, quindi io credo che il modo eh, che rovina l'ecosistema è il fatto che la nostra impronta, cioè l'impronta di Homo sapiens sapiens, sia diventata insostenibile, è colpa di tutti noi e del nostro stile di vita, soprattutto di noi occidentali che poi adesso sempre di più in tutto il mondo c'è uno stile di vita e uno standard di vita occidentale, ma magari avremo modo di parlarne più avanti. Però sicuramente la colpa è proprio del nostro stile di vita, cioè del fatto che il nostro essere diventati homo comfort, come dice Stefano Boni, cioè non siamo più esseri umani capaci e abili 
appunto uomini e artigiani, quando dico uomo intendo uomini e donne ovviamente, ci porta ad avere un'impronta pesantissima sul nostro, sul nostro territorio, sul nostro ecosistema e quindi come noi viviamo tutti i giorni fa la differenza. Eh, detto questo, eh, sono partito volutamente così perché io insomma credo veramente che sia importante anche la scelta dell'individuo e per parafrasare un po' il discorso che faceva Albert Camus no? nel, nell'uomo in rivolta quindi del fatto che rivoltando mio come individuo crea una comunità di persone che prendono coscienza credo che sia importante una consapevolezza in quello che facciamo tutti i giorni poi è chiaro che le grandi compagnie che ehm, determinati governi spingono ancora di più eh, in una cecità continua in quello che è l'impronta eh, non ecologica che stiamo avendo eh, negli ultimi soprattutto due secoli in Occidente. Quindi sicuramente si può ripartire, ripensare anche da piccole comunità e dall'individuo, però poi c'è un problema di fondo che è come è strutturato il nostro sistema economico, quindi con uno sviluppo senza fine, e qui per citare un altro grande antropologo, amico, economista, che è Serge Latouche, eh, il suo discorso, a volte incompreso nella potenza proprio di critica radicale che ha, è quello della decrescita. Cioè io credo che eh, dobbiamo smetterla di continuare con questa ideologia della crescita continua, oppure cambiare il senso della parola crescita, perché crescere a volte è porsi un freno a uno sviluppo che ci ha introdotto in una galleria senza via di uscita. E quindi ribadisco partire dai singoli, criticare i governi che fanno delle scelte sbagliate, beh insomma eh, sappiamo tutti eh, che i grandi della terra, quelli che vengono considerati i grandi della terra, comunque i grandi paesi che governano una parte del mondo, non stanno facendo nessun passo per realmente cambiare la nostra impronta antropocentrica sul l'ecosistema e quindi sicuramente i grandi colpevoli eh, sono quelli che continuano a fare un grande business inquinando la terra. Ovviamente eh, tutto il mercato anche mi è capitato proprio poche settimane fa di pubblicare sul settimanale left un articolo dove dicevo smettiamola con le automobili partendo da un saggio di eh, Andrea Coccia eh, dove proprio si critica il fatto che non possiamo pensare di continuare a vivere in questo modo per esempio utilizzando così tanto un'automobile che va con dei combustibili fossili che inquina e distrugge la terra e soprattutto ci rende invivibile anche la nostra vita Siamo, abbiamo le macchine sono ovunque e le macchine sono parte di questo inquinamento devastante che c'è sulla Terra, non sono le uniche. Quindi non è che se eliminiamo le automobili risolviamo tutti i problemi. Sicuramente anche il fatto che noi vogliamo stare in maglietta e short nelle nostre case il 31 dicembre eh, è parte della problematica appunto sullo standard di vita. Perché avere 22 gradi in casa? Non ha senso, ci mettiamo un maglione in più e salvaguardiamo il pianeta Terra. Dobbiamo rimparare ad abitare il nostro mondo, secondo me. Poi i colpevoli, come giustamente tu hai sottolineato, sono sicuramente anche i politici, le grandi compagnie, eh, il capitale come sistema economico appunto che come dicevo prima appunto a una crescita continua e a un inquinamento e una distruzione continua dell'ecosistema ma soprattutto del dominio dell'uomo sulla terra. Proprio il ruolo dell'uomo come ehm, principale fautore anche della situazione dove ci troviamo ci collega un po' anche a un altro suo tema, un altro tuo tema che, di cui ti occupi che è la critica dell'antropocentrismo. Mm, come può essere definita e quali sono le considerazioni su questo tema? Perché è così eh, centrale anche parlare di critica dell'antropocentrismo? Allora, dal mio punto di vista non si può pensare a un ecologismo slegandolo dal politico e dal sociale e soprattutto da eh, un discorso antropocentrico, nel senso che io credo che il grande errore che abbiamo, la grande, diciamo che il, la, la galleria che abbiamo imboccato senza via d'uscita di cui parlavo prima è quella proprio dell'uomo vitruviano, cioè dell'uomo che sta al centro e che deve dominare la natura e le altre specie. E dal mio punto di vista questo è un non senso, ma soprattutto è quello che ci ha portato a ridurci eh, nel modo che tutti noi conosciamo. Quindi criticare l'antropocentrismo significa eh, rimettersi in relazione con le altre specie, quindi avere interrelazioni interspecifiche, scusate le parole un po' complesse, però significa solamente non sentirci superiori eh, ad altri animali. 
cosa, cosa significa nel concreto? Pensare che le vite degli altri contano e che dobbiamo rispettarle, ma soprattutto considerare il fatto che rispettare le vite degli altri animali significa anche rispettare la nostra vita, perché noi umani siamo degli animali, appunto. Siamo degli animali tra altri animali e tra altri vegetali e quindi proprio il lavoro che sto portando avanti in questi anni da quando insomma nel 2017 ho pubblicato Abitare il Legale e da lì ho cominciato a riflettere su eh, come abiteremo il nostro futuro eh, e il libro che sto scrivendo è proprio su eh, un abitare non etnocentrico non antropocentrico quindi che veda anche la possibilità di pensare a come altre culture indigene hanno vissuto o vivono Uh, il loro, la loro impronta sul mondo e come noi la viviamo, ibridare queste, questi, queste pratiche per migliorarsi. Quindi criticare l'antropocentrismo significa smetterla di pensare che l'homo sapiens sapiens può fare quello che vuole e soprattutto senza pagare eh, lo scotto di quello che fa e quindi eh, di come eh, si pone eh, nella relazione eh, con gli altri animali e con gli altri vegetali. Voglio dire, purtroppo la pandemia che stiamo vivendo, il, il virus del Covid-19, parla chiaro da questo punto di vista. Nel senso che non ci sono tanti dubbi, io non sono un esperto, non voglio mettermi a parlare specificatamente della questione Covid-19, sono già troppi quelli che secondo me parlano troppo e non sanno di cosa stanno parlando e io non mi voglio unire a questa schiera, però leggendo e cercando di capire che cos'è questo virus, una cosa è certa e mi sembra che sia certo per tutti, è quella che aver occupato tutti gli spazi delle altre specie viventi, aver distrutto gli ecosistemi di tutti gli altri animali che vivono sul pianeta, ci porta a rendere quasi impossibile la nostra vita di animali umani eh, sul pianeta Terra. Quindi, insomma, critica antropocentrismo significa ripensare il modo di stare in questo mondo. Infatti antropologia ed ecosostenibilità possono sembrare due temi molto distanti agli occhi di un normale consumatore, eh, quindi come può eh, lo studio comunque dell'uomo, comunque di queste eh, pratiche culturali e sociali influenzare il nostro modo di vivere su questo pianeta, oltre a questo legame come critica dell'antropocentismo ci sono altri punti di incontro tra queste due discipline? Ma diciamo che eh, l'antropologia secondo me Uh, ha un grande compito ha due grandi compiti in realtà ne ha tanti, chiaramente è il mio lavoro quindi io sono <ride> potrei parlarne per ore di questo ma per riassumerlo uh, per l'interesse insomma che c'è in questa nostra conversazione io credo che sono i due i punti che uh, possono essere interessanti uh, dell'approccio antropologico beh, il primo è quello che l'antropologia deve creare ponti fra culture differenti e quindi capire per esempio la cosmovisione o uh, l'impatto ecologico che altre culture hanno pensato prima dell'invasione occidentale. Semplicemente, per esempio, l'antropologia può aiutarvi e può aiutarci a tutti, anche a me ancora, perché ci sono tantissime le cose che non ho letto e la mia ignoranza è gigantesca, però eh, mi viene in mente adesso mentre parliamo eh, la visione dell'uomo degli Outsonde, cioè degli Irochesi, degli indiani del Nord America. Se voi vi leggete quello che scrivevano già nei primi del Novecento, ma anche a metà dell'Ottocento, i nativi americani, beh, c'era una critica fortissima al modo di vivere e trattare la natura intesa come l'ecosistema che circonda l'animale umano eh, da parte degli occidentali. Quindi l'antropologia ci può aiutare a contestualizzarci e a farci capire che noi siamo una cultura tra tante culture. E questo è uno, è uno dei motivi per cui c'entra, per comprendere bene che cosa significa essere ecosostenibili in questo mondo. L'altra cosa secondo me interessante, che è quello che dico sempre ai miei studenti, è che l'antropologia, almeno il mio modo di fare antropologia, perché ce ne sono tanti altri di modi, è quello che non dobbiamo dare delle risposte certe noi antropologi. Noi antropologi dobbiamo creare dei dubbi, dubbi creativi, ma soprattutto dobbiamo costruire assieme, grazie agli studi delle antropologhe e degli antropologi, degli occhiali da vista per vedere meglio la realtà. E quindi io credo che anche un'azienda che oggi vuole capire 
come abbassare la sua impronta, come essere ecosostenibile, come uscire da un'iperproduzione turbocapitalista, ha bisogno degli antropologi per approfondire e fare delle ricerche di campo, cioè sul campo dell'ecosostenibilità, eh, per costruire questi occhiali, per vedere meglio la realtà che ci circonda e quindi trovare delle soluzioni migliori. In questo modo, come, mh, che contributo, contributo pratico può dare l'antropologia ad un futuro sostenibile, oltre che collaborare con le aziende e dare degli occhiali mh, per vedere meglio la realtà? Ci sono altre azioni per le quali l'antropologia può aiutarci a, a avere un futuro migliore? può aiutarci a costruire delle risposte, cioè la negazione dell'etnocentrismo e quindi del fatto che noi eh, occidentali siamo i migliori e che la, la nostra cultura è l'unica eh, che capisce come bisogna stare al mondo. Beh, l'antropologia ci dà questa possibilità di metterci in relazione non soltanto con, come dicevo prima, un approccio non antropocentrico e quindi con le altre specie, ma soprattutto con le altre culture, appunto creando questi ponti e questa comprensione interculturale, transculturale, eh, ci dà la possibilità di metterci in relazione e trovare la possibilità di creare dei corpi sociali, politici nuovi, eh, corpi sociali e politici che possono appunto eh, darci delle risposte, eh, darci delle risposte ai tanti dubbi che fomenta proprio lo studio etnoantropologico. Eh, quindi a questo può servire l'antropologia. L'antropologia, ripeto, è eh, un modo di approcciarsi a le culture umane. È un modo per comprendere eh, che cosa sono, chi sono gli umani e come stanno in relazione eh, fra culture differenti. Ma non è un qualcosa che ci può dare un prodotto definito. L'antropologia può servire per darci delle idee nuove e soprattutto per comprendere chi siamo, che non è una cosa da poco. Anzi è molto importante, non c'è soltanto l'aspetto pratico, l'aspetto fisico, ma c'è anche l'aspetto interiore che dobbiamo eh, un po' valutare. E, infatti anche secondo mh, Meschiari eh, cita come l'uso del pensiero immaginato ci possa aiutare ad uscire dall'antropocene dall e rimettere un po' i paesaggi e l'ambiente al centro. Quindi anche l'immaginazione può avere un ruolo molto centrale in questa svolta ecologista. Allora, Matteo Meschiari... Per me non è soltanto un collega eh, e non è soltanto un amico, è, è proprio un compagno di viaggio e un maestro, perché in realtà eh, ogni volta che ci vediamo, ogni volta che parliamo, ogni volta che facciamo una conferenza assieme, io mi arricchisco, spero che sia una cosa reciproca. Eh, quello che Matteo dice è una cosa che ci accomuna molto. Mi ricordo al Festival dell'Antropologia, dove eravamo entrambi ospiti, dove senza saperlo, perché non ci eravamo confrontati ancora sulle conferenze che avremmo fatto, tutti e due puntavamo sulla questione dell'importanza di saper immaginare. Cioè, il problema è che il mondo contemporaneo, soprattutto occidentale, non soltanto, ma soprattutto quello che io conosco, insomma, ha creato proprio eh, un addormentamento della capacità immaginifica degli esseri umani. David Graeber, altro grande antropologo, in un libro sulla burocrazia dice la burocrazia crea delle dead zone of imagination, cioè la burocrazia, quindi tutte le norme calate dall'alto sulle persone, non soltanto ci, eh, non ci danno più la possibilità di agire contestualmente a qualcosa che vogliamo fare perché c'è una legge che lo vieta, ma queste leggi che ci vietano la capacità di saper fare e saper prenderci delle responsabilità, col tempo creano delle zone morte nel nostro cervello che non ci fanno più immaginare possibilità. Quindi è proprio questo che dobbiamo fomentare, immaginazione, un immaginario capovolto, come diceva Edoardo Colombo. Cioè noi dobbiamo riuscire a rimparare a immaginare e smetterla di dormire in questo sonno appunto che ci porta ad adagiarsi su eh, delle certezze che oltretutto dal mio punto di vista ovviamente eh, di parte, della mia parte, è assolutamente negativo. Cioè siamo addormentati su delle certezze negative e invece dobbiamo fomentare la capacità di immaginare altri mondi. Immaginare altri mondi, ecco sì hai ragione, l'antropologia ci aiuta tantissimo non mi ripeto, per esattamente le cose che ho raccontato prima. Cioè, entrare in contatto con la diversità, con la pluralità, con la polifonia culturale, ci dà la possibilità di ricominciare a immaginare. 
nei, nei tuoi scritti parli molto anche di società gerarchica, quindi come un rapporto di dominanza e obbedienza abbia anche un po' portato a questa situazione e ha contribuito a creare questa emergenza. Um, lo spostamento appunto di questa dominanza può aiutarci a uh, dare importanza anche ad altre cose come la natura, i paesaggi e un mondo che un po' stiamo perdendo. Assolutamente. Allora, diciamo che anche qui eh, io non ho delle ricette pronte. Cerco di studiare e comprendere anche come hanno vissuto altre culture per eh, ibridare, come dicevo prima, dei corpi sociali contemporanei e che noi viviamo. Eh, quello che io dico nei miei scritti, soprattutto in Contro la gerarchia e il dominio, che fra le altre cose ho la fortuna di avere un'ottima prefazione proprio di Matteo Meschiari, cerco in un pamphlet brevissimo, divulgativo per tutti, cioè gli antropologi diciamo veri, probabilmente quel libro lì non lo considerano neanche, perché giustamente hanno letto i testi principali che si occupano di gerarchia e dominio, per esempio Pierre Clastra, Marshall Salins, però per i neofiti, per chi non ha voglia di approcciarsi a un libro di 400 pagine, che è molto meglio del mio, potrebbero iniziare con questo mio contributo alla riflessione proprio di critica alla società gerarchica. Cioè io sono convinto che parte di quell'addormentamento e quindi di quella creazione di una società burocratica, statale, accentratrice e verticale è dovuto proprio da quella relazione sociale che si chiama comando obbedienza, cioè potere, dominio, gerarchico. Io sono convinto che se riuscissimo a ribaltare il discorso della gerarchia e distribuissimo veramente nei corpi sociali, nelle comunità, il potere, eh, forse potremmo vivere meglio, dico forse perché ahimè non l'ho ancora provata questa cosa, se non in piccoli gruppi dove ho cercato di decostruire la gerarchia e il dominio, ma non nei grandi gruppi, vivo anch'io come tutti voi nella società gerarchica e nella società del dominio, però credo che se ci impegnassimo tutti quanti a criticare la dominanza, a criticare il concetto stesso di lavoro salariato che crea una schiavitù. Io stesso, ripeto, non sono né un santone né un maestro. Io lavoro e lavoro pagato e ne ho bisogno perché vivo in questa società, ma mi piacerebbe moltissimo abbandonare il salario per costruire una società che sappia appunto eh, vedere l'economia in modo sottoproduttivo, come dice Pierre Clastre, e soprattutto un'economia che sia fatta di doni, di scambi, di circolarità. Quindi sì, credo che se noi potessimo criticare, ma soprattutto attuare una società reticolare con potere distribuito, eh, potremmo vivere meglio. Un esempio interessante, oltretutto sotto attacco eh, del governo turco, è quello del confederalismo democratico eh, delle donne e degli uomini del Kurdistan, che schiacciati da tantissimi anni da vari domini nazionali, sono riusciti non soltanto a resistere agli, al insomma all'estremismo islamico, all'ISIS, a Daesh, eh, ma hanno resistito proprio a un modo di vivere che è quello del dominio della gerarchia e hanno ripensato proprio eh, una costruzione comunitaria attraverso la negazione della gerarchia e quindi credo che è un esempio contemporaneo interessante. Se volessimo fare invece degli esempi, eh, non è che non sono contemporanei, e che soprattutto a causa dell'avanzata dell'Occidente e del colonialismo sono spariti nella maggior parte del pianeta Terra, però giusto per dare eh, qualche consiglio, anche qua per chi non vorrà leggere il libro, eh, di, qualche consiglio di ripensamento attraverso delle culture non gerarchiche e che non hanno vissuto in un modo mh, statalista e accentratore come il nostro, penso a molte società di cacciatori e raccoglitori come Tupa Guarani, eh, gli Anomami, o come i popoli del nord, eh, i Sami, gli Inuit, gli indiani d'America eh, di cui abbiamo parlato prima, eh, i Boshimani, insomma sono tantissime le esperienze interessanti. C'è stato un piccolo cambio di location rispetto a quello che ci stavamo dicendo pochi secondi fa e per concludere la questione sulla dominazione, sulla gerarchia, sui popoli diciamo senza Stato consiglio la lettura di un libro molto importante eh, di Harold Barclay eh, che appunto si chiama Lo Stato e un altro eh, secondo me eh, ancora più importante eh, che è gente senza, gente senza governo People Without Government che è stato tradotto in Italia per le edizioni Meltemi 
Molto bene, sono un sacco, molte letture interessanti che aiutano ad approfondire ed espandere questi temi di cui abbiamo parlato insieme oggi. Uno dei quali appunto anche mh, un po' una, un collegamento tra questo rapporto gerarchico di cui stavamo parlando delle varie società che ci porta anche un po' a una, mh, dentro un ambito di economia circolare, il quale appunto definisce che eh, dà importanza a tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto. Mm, hai una definizione personale tua di cosa è l'economia circolare? La, la questione del, dell'economia circolare, io non sono un esperto, diciamo che mi sono occupato di più di, della questione del dono e della condivisione, ma credo che anche l'economia circolare sia qualcosa di, di estremamente interessante, perché dal mio punto di vista L'economia circolare significa un'economia sottoproduttiva, il che vuol dire che non produce un surplus, che tiene in circolo uh, il, i beni comuni e che soprattutto basa uh, la relazione fra soggetti non su sopraffazione, non su guadagno, uh, ma su scambio reciproco, su quello che secondo me è sostanziale per le nostre comunità, che è quella del mutuo appoggio. Come dice Marcel Moss, il dono, che è un'economia circolare, prevede tre momenti. Il primo momento è quello di io che decido di donare a te. Poi c'è un momento importante, che sei tu che devi decidere di accettare il mio dono. E poi eh, il terzo momento è quello del ricambiare, cioè ricambiare quel dono eh, non eh, attraverso una legge scritta, ma attraverso appunto una fiducia reciproca che quando io avrò bisogno di te, quando io avrò bisogno di quello che tu eh, produci o di quello che tu hai so che me lo darai perché ti ricorderai che io ti ho donato qualcosa e questa cosa appunto è, salda una società, salda una comunità una comunità che è basata eh, sulla, sulla fiducia reciproca cosa ben diversa se ci pensiamo alla società liberale in cui viviamo dove se io ti do qualcosa è perché tu mi dai in cambio della moneta ecco l'economia circolare come la vedo io che ovviamente non è l'unico modo di vederla è un'economia basata su grandi eh, basi di fiducia, di mutuo appoggio e di solidarietà o almeno questo è quello che io eh, vorrei da, da un'economia un circolare Come lo vedi il mondo tra dieci anni? Che cambiamenti potrebbero esserci? Domanda difficile come, mi, come vedo il mondo fra dieci anni eh, sono consapevole del fatto, oltretutto è proprio il mio ultimo lavoro che, ho finito di, che sto finendo di scrivere in questi mesi, eh, parla proprio di come abiteremo il mondo. E da una parte c'è una, una visione eh, non pessimista, ma realista, il fatto che eh, noi animali umani abbiamo con i nostri consumi, con i nostri standard di vita, eh, disintegrato l'ambiente in cui viviamo, l'ambiente in cui siamo inseriti, eh, viviamo nell'epoca dell'antropocene, cioè quella geologica in cui non c'è più possibilità eh, per la nostra specie se continuiamo a vivere in questo modo eh, di stare al mondo. Quindi nei prossimi dieci anni vedo un peggioramento climatico, un peggioramento geologico, un peggioramento sicuramente eh, della terra, degli animali che ci circondano, della vita che abbiamo insomma sempre di più distrutto dall'altra però cerco anche di essere ottimista e spero che nei prossimi dieci anni cioè io spero che già nei prossimi giorni capiremo l'importanza di tirare il freno a mano di questo sviluppo infinito di questo inquinamento che distrugge la terra e spero che invece nei prossimi dieci anni riusciremo a costruire delle comunità differenti intraspecifiche dove la relazione fra umani, animali e vegetali cambi completamente il proprio paradigma in modo da poter darci delle possibilità di continuare a vivere su questo, su questo pianeta. Come ultima domanda, magari ho già un po' inteso il tuo punto di vista, però è sempre interessante saperlo, ehm, se secondo te è possibile immaginare un mondo senza plastica? Sì, è quello che vorrei. Eh, la plastica è sicuramente uno di quei materiali che eh, hanno contribuito 
all'antropocene hanno cioè, contribuito a, vi- a farci vivere in questo mondo dove eh, l'inquinamento che produciamo per il nostro benessere, per i nostri comfort non è assolutamente sostenibile cioè mh, viviamo in un mondo dove le risorse sono limitate e dove la produzione continua a essere illimitata quindi io spero e mi auguro proprio che possa esistere eh, un mondo senza, senza plastica eh, vi ringrazio molto per questa lunga chiacchierata e, e ci sentiamo alla prossima.